بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم تركي من موقع سعادة معك اليوم يا أخوان راح أشرح لكم طريقة الاستفادة من بعض خصائص جوجل جوجل يتميز بعدة خصائص أحد الخصائص اللي يتميز فيها هو جوجل دوكس جوجل دوكس أبسط تعريف لها ممكن أقول إنه الأوفيس أكيد كلنا يعرف الأوفيس لكن وش الإمكانيات هذه الخاصية اللي ممكن نقدر إحنا نستفيد منها راح أشرحها لكم بالفيديو طبعا بالبداية أنت بتفتح المتصفح وبتروح لجوجل وبتكتب جوجل دوكس مثل ما نشوف جوجل دوكس حتى لو كتبت السبيلينج غلط راح يطلع حالك جوجل يعني على سبيل المثال لو كتبت مثلا بدون حرف الاس لاحظ جوجل طلعها لو كتبت مثلا يعني نصها جوجل بيستعرض لي اياها في البداية نشوفها يعني هذا بس للناس اللي مثلا عشان يعني ما تحفظ الكلمة او يعني تأثر عليك يقول لازم احفظ هالكلمة عشان اقدر ادخل طبعا بعد ما تكتب جوجل دوكس تضغط على الخيار الاول اللي هو جوجل دوكس دوكيمنت راح تجيك مثل هالشاشة اذا تحب تجرب البرنامج او الخاصية هذه تقدر من خلال تراي ات ناو طبعا هو مو برنامج فقط متصفح وتدخل وتكتب وتطلع عشان يكون الامر واضح طبعا مثل ما قلت اللي يحب يجرب يضغط على تراي ات ناو طبعا اذا جربتها عن طريق التراي ما تقدر تحمل الملف او مثلا ما تقدر تنشره يعني زي ما تقول هذه تجربة لك اذا عندك ايميل باليوتيوب تقدر تدخل اذا عندك ايميل بالجيميل طبيعي تقدر تدخل اذا ما عندك هذول الاثنين تقدر تشترك او تقدر مثلا تسوي لك نفس حسابك الهوت ميل او موقع او عنوان موقعك او بريدك الخاص في موقعك او غيره تدخل كانك تدخل اي ايميل ساين ان بنلاحظ بعد دخولي ال الخاصية وجود بعض الملفات هذه ميزة تقدر تحفظ ملفاتك طبعا ما تبيها تقدر تحذفها يعني شغلة بسيطة هذا يعني حذفتها طيب إلى الآن ما جينا للنقطة اللي أبي أوصل لها النقطة اللي أبي أوصل لها كرييت تقدر تسوي صفحة وورد تقدر تسوي مثلا باوربوينت بالحق الخاص بالتقديم العروض أو البرزنتيشن سبريت شيت تقدر تفورم دراوينج عندك يعني شغلات كثيرة تحتاجها موجودة هنا طيب انا ابغى الدوكيمنت اللي هي صفحة الوورد مثل ما نشوف قدامنا يعني صفحة وورد متكاملة والمميز بهالخاصية انك تقدر مثلا ابي اغير الاسم ابغى اسمي الملف خلونا نقول موقع موقع مساعدة معك خلونا نشوف يدعم العربي ولا لا ما شاء الله يعني يدعم العربي بدون اي مشكلة طيب خلونا نشوف جرب الكتابة طبعا السبب الكبير لهذا الموضوع الكتابة بالعربية هذه حطوا تحتها خطين لانه الاوفيس بالماك ما يكتب عربي بدون الملف العربي لذلك اذا ما عندك ملف عربي او ما قدر تحمله او شغلك تبيه يكون سريع استخدم هالخاصية السريعة احسن لك من البحث عن ملف عربي او انك تبغى تكتب عربي او هالكلام كله طيب خلونا نجرب العربي الآن مثل ما نشوف ما شاء الله تبارك الله كتب عربي بدون أي مشكلة حتى في التوسيط وسطنا الكلام طيب أبي أغير اللون أبي أعرض الخط طيب أبي أكبره طيب أبي أغير اللون مثل ما نشوف ما شاء الله يكتب عربي ويغير اللون وما عندي أي مشكلة تقدر تستخدم جميع الخصائص حتى تقدر ترجع يعني هذه بحد ذاتها ميزة طبعا تغيير الخط وما إلى طيب إلى الآن الوضع حلو طيب وش أقدر أسوي بعد الحين خليكم تشوفون خاصية ثانية عندي هالصورة وأبي أضيفها للموضوع أبغى أشوف يجي ولا ما يجي طبعا كومنت وحرف السي كوبي نسخت الصورة هذه لنفرض انها مثلا برسل شركة برسل لحد بعض الصور الملفات يعني اي شيء ارجع مرة ثانية للخاصية خليني اشوف اضيف الصورة تطلع ولا ما تطلع كومنت وحرف الفي 
لاحظ ان الصورة انضافت بدون اي مشاكل طيب الى الان الوضع حلو طيب وغيره وش اقدر اسوي طيب ابي احفظ الملف تقدر تحفظ الملف من هنا فايل وداونلود از اختار الصيغة اللي تريحك صيغة الوورد هذه هي تبيها بي دي اف هذه هي خلونا نختار صيغة الوورد بما ان العالم كلها تبحث عن ملفات الوورد لاحظ حتى الملف اسم الملف جاء بنفس الاسم اللي انا اخترته سيف اوكي بنلاحظ ان الملف نزل على الجهاز طب خلونا نفتحه لاحظنا شلون ان الملف اللي حملته جاني بالصورة وباللغة العربية مضبوطة بدون اي مشاكل حبيت اشرح لكم هالخاصية عشان ما حد يتوهق مثلا بالاوفيس او يحب يسوي عمل وما قدر او توهق او اي شيء وان شاء الله انه يكون الشرح واضح لكم اخوكم تركي من موقع مساعده ماك حياكم الله